ഹലോ നമസ്കാരം എന്തിന്റെ വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖം തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മട്ടന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മട്ടൻ കഴിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും കുറെ പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും മട്ടൻ കറി കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ചിക്കൻ കറി ചെയ്യണ പോലെയൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടൻ കറിയായി അത് അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി ബീഫ് കറി ആയി അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളു മാറ്റങ്ങൾ പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് മട്ടൻ കറി കാണിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വീണ്ടും സന്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും വണക്കം വീണ്ടും സന്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും വണക്കം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വഴറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുക കുക്കറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇട്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാത്രം ചൂടാവട്ടെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വലിയ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഞാൻ നീളത്തിൽ സാധാരണ കട്ട് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി തൊലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സവാളയുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരു വലിയ സവാളയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് സവാളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സവാള എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ സവാള ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി കാൽ കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ മട്ടൻ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം സവാള കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മധുരം വരും കറിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ഉള്ളി നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ തൊലി കളയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സവാള തന്നെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വാടി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അങ്ങ് കുറയും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നെടുക ചെറിയിട്ട് കൊടുക്കുക അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് സവാളയുടെ കളറ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിരിക്കണം ഇത് എപ്പോഴും മീഡിയം തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം നല്ല ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തീ വളരെ കുറച്ചതിന് ശേഷം സിമ്മിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നടുവിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എണ്ണ കുറവാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എല്ലാം ടീസ്പൂൺ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല വലിയ സ്പൂൺ അല്ല ചെറിയ സ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം പച്ചമണം മാറണം എന്നാലേ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലോട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറിക്ക് ആ ഒരു മസാലകളുടെയൊക്കെ പച്ച കുത്തുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം സ്മൂക്കിലോട്ട് മണം വരും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം
നന്നായി വഴട്ടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തക്കാളി കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ആവണം തക്കാളി അപ്പം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കട്ടെ എൻ്റെ മീഡിയം തീയിൽ വേണം എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല താഴെ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് എന്നാലും സൂക്ഷിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി കുക്ക് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തോന്ന് നോക്കട്ടെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം നന്നായി തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അലിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് തക്കാളി ആ ഇതിൻ്റെ ഈ മസാലയുടെ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം മട്ടനൊക്കെ കഴിക്കാത്ത എന്നെ പോലെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല മട്ടൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എരിവും ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അവസാനം കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് മതി അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് മതി പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടൺ വെന്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെന്ന പോലെ മട്ടൺ കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഈ സമയത്ത് വന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മട്ടൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ അരക്കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി കഴുകി വിനീഗറിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകിയിട്ടുള്ള മട്ടൻ മീഡിയം പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മട്ടനാണ് അപ്പോൾ കഷ്ണത്തിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം വലുതാണെങ്കിൽ വലുതാക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും മട്ടൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്നങ്ങ് കുക്കാവട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്കറിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അതിൽ തന്നെ കുക്കറിൽ ഒന്നും അടി പിടിക്കില്ല കാരണം അടി കട്ടിയുള്ള കുക്കറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ അടി പിടിക്കില്ല അപ്പം അതിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മട്ടനാണ് സാധാരണ പാകിസ്ഥാനി മട്ടൺ ഭയങ്കര ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാനി മട്ടൺ വാങ്ങിക്കാറില്ല ഇത് നല്ല ടെൻഡർ മട്ടനാണ് അത് നമുക്ക് പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വിസിൽ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്തിടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആവി മുഴുവനും പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ മട്ടൻ്റെ വേവ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മട്ടൺ അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അയാൾ നല്ല ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മട്ടനാണെങ്കിൽ രണ്ട് വിസിലുകൊണ്ട് വേവും അഥവാ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ വിസിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ നമ്മൾ കുക്കറിലോട്ട് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മട്ടനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം നല്ല ചു തിളച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ അതിൽ കുറേ ഗ്രേവി ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രത്തിൽ അപ്പോൾ അതിൽ അതിലൊന്നത്ത് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കഴുകി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തായാലും അര ഗ്ലാസ് മാത്രം മതി അത് കൂടുതലാവണ്ട അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും മട്ടനൊക്കെ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വേവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മീഡിയം തീയിൽ കിടന്നിട്ട് രണ്ട് വിസിലാണ് ഞാൻ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വിസിൽ വയ്ക്കേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്ന് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവി അത്യാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഞാനിത് കാൻ ആ മട്ടനൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മട്ടന് കറക്റ്റ് രണ്ട് വിസിൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റ
ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ വറുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഞാൻ ഇതിൽ നാണിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കാച്ചി ഒഴിക്കട്ടെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതും കൂടി ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും ചെറിയ ഉള്ളി കാച്ചി വയ്ക്കുന്നത് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നാളിരിക്കൊത്ത് വറുത്ത് അതിലോട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ഉള്ളി കാച്ചുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നാളിരിക്കൊത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മട്ടനിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നാളിരിക്കൊത്ത് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കത്തി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയം കിട്ടിയില്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ശരിക്കും കത്തി വയ്ക്കാം കേട്ടോ കത്തി വയ്ക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സമാധാനമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെനു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈസി പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ മീൻകറി പിന്നെ മട്ടൻ മട്ടൻ കറി പിന്നെ മീൻ വറുത്തത് ബീഫ് ചില്ലി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസ് ആണെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കറി അപ്പം എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാ റെസിപ്പീസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മട്ടനും ഓൾറെഡി വെണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മട്ടനിലോട്ടൊക്കെ ഉള്ളിയുടെ മണം നന്നായി പിടിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാ മണവും ഇതിലോട്ടങ്ങ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മട്ടൻ അടച്ചു വെക്കുക അതിന് ശേഷം അടപ്പ് മാറ്റി വെക്കുക ഈ അടുപ്പിൽ വെക്കേണ്ട ഇനി ഓൾറെഡി ഇനി വെവ്വേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തണുത്തതിന് ശേഷമുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി എങ്ങനെയാണ് കാണാമെന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മട്ടൻകറി തണുത്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സെമി മീഡിയം ഗ്രേവിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളം വേണം ഒഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് അല്പം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രേവി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പൊ അതിനെ കാണാൻ നന്നായിട്ടേ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ജാൻ കഴിച്ചു നോക്കി നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു